ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடையே மூத்த பத்திரிகையாளர் விஸ்வா விஸ்வநாத் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு விஸ்வா சார் வணக்கம் மாதேஸ்வரன் வணக்கம் சார் இந்த கொரோனா பாதிப்பு உலகம் முழுவதும் முடக்கி போட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருபத்தி எட்டு முப்பது நாட்கள் ஊரடங்கல இருந்துட்டு இருக்கோம் நாற்பது நாட்கள் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி ஆகணும் மே மூன்று வரை ஒரு தளர்வு இருபதுக்கு பிறகு இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு ஒரு சில தளர்வுகள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் சொன்னார் ஆனா வந்து பல மாநிலங்கள் வந்து இந்த தளர்வு எல்லாம் கிடையாது மே மூன்றாம் தேதி வரை இருக்கிற அதே நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படும் சொன்னாங்க தமிழ்நாடும் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு தளர்வு கொடுக்கறதா இருந்தது ஆனா அது வந்து அந்த தளர்வு இல்லை அப்படின்னு சொல்றத பார்த்தா நம்ம கொரோனாவில் இருந்து மீண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோமா என்ன மாதிரி தளர்வுகள் கொடுக்கறதா இருந்தது அதை ஏன் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது எப்படி பாக்குறீங்க மதேஷ் முதல்ல நீங்க வந்து என்னன்னா இந்த இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு வந்து இதுவரையிலும் உலக அளவிலேயே கூட வந்து தடுப்பு மருந்துகளோ இல்லை வந்து மருந்துகளோ வந்து முறையாக இதுவரை கிடைக்கவில்லை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அப்படிங்கறதுதான் முதற்படியான ஒரு பிரச்சனை என்னுடைய அடிப்படை ஆதாரமான பிரச்சனை அது எனவே இதுக்கு ஒரே தீர்வு உடனடி தீர்வாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மக்கள் ஒன்று கூடுவதை தடு தீர்வாக இருந்திருக்கிறது அது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் வந்து அதை தனிமைப்படுத்துதல் என்பது வந்து ஒரு பலனை கொடுத்திருக்கிறது அதனால நீங்க அது பரவல் என்பது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பலன் இல்லாமல் இருப்பதை பார்க்கலாம் ஆனாலும் கூட இன்னொரு இப்ப நீங்க இத்தாலி இப்ப தற்போது உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பதற்கு சில நிமிடங்கள் முன்னாடி முன்னர் வந்து நான் இத்தாலியில் இருக்கக்கூடிய என்னோட இத்தாலிய நண்பர்களுடைய ஒரு தோழி ஒருவரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னமும் இங்கே இறப்பு வந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்கிறார்கள் மிகச்சிறிய நாடு அது இத்தாலி என்பது மிகச்சிறிய நம்ம தமிழ்நாட்டு அளவு கூட இருக்காது என்று நினைக்கலாம் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு தான் ஒரு ஒரு நாடு அது அந்த நாட்டிலே எல்லாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல நாட்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலமாக அவர்கள் பால்கனியில் வழியாகத்தான் வெளி உலகத்தையே பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட அங்கேயே கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழல் இறப்பை தடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருப்பதை பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு இந்த தொற்று என்பது என்ன அப்படின்னா கண்ணுக்கு புறநாகாமல் இருந்து கூட ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அற்றவர்களை உடனடியாக தாக்கி அவர்களை இறப்பு வரைக்கும் கொண்டு செல்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது உதாரணமாக ஐம்பத்தி ஐந்து வயது ஐம்பது ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அவர்கள் மருத்துவராக இருந்தாலும் கூட நேற்று கூட சைமன் மருத்துவர் வந்து நம்ம நம் கண்முன்னே நம்ம வந்து ஒரு உயிரை பறி கொடுத்திருக்கிறோம் அவர் மருத்துவராக இருந்தாலும் கூட அவருடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்பது மருத்துவர் என்பது வேறு அவருடைய உடல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்பது வேறு என்பதை எல்லாம் இந்த கொரோனா நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது நீங்க எவ்வளவுதான் மருத்துவம் பார்த்தாலும் கூட இது வந்து அதையும் தாண்டி கூட ஒரு மனிதரை வந்து வீழ்த்தக்கூடிய ஒரு ஒரு வைரஸ் கிருமியாக இது இருப்பதை பார்க்கும் பொழுது இந்த தளர்வுகள் என்பது தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கேப் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு மூச்சு விடுவதற்கான நேரம் கிடைக்கும் என்று தான் எதிர்பார்க்கப்பட்டது குறிப்பாக அத்தியாவசிய பொருட்கள் பதிமூன்று பதினான்கு துறைகளுக்கெல்லாம் தளர்வுகள் அறிவிக்கலாம் என்றெல்லாம் தகவல்கள் வெளிவந்தன ஆஹ் கிட்டத்தட்ட கேரளா வந்து முன் வந்து அறிவித்தது நீங்க கேரளாவில பார்த்து நான் இப்பொழுது இருப்பதே வந்து ஒரு கேரள மாநிலத்திற்கு சற்று ஒரு நெருங்கிய ஒரு இடத்தில் தான் இருக்கிறேன் அங்கே கேரள மாநிலத்தினுடைய கட்டுப்பாடுகள் நம்ம பார்க்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டை விட மிக அதிகமான கட்டுப்பாடுகள் அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் அங்கே உள்ள கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புகள் பற்றிய அறிக்கைகளை நான் பார்க்கும் பொழுது மிக குறைந்து கொண்டே வருகிறது ஆஹ் நீங்கள் நூறுகளில் இருந்து பத்தாக மாறி இப்பொழுது பத்து இலக்கங்களுக்குள்ளே அங்கே வந்து கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இது மிகப்பெரிய கட்டுப்பாட்டை அங்கே இருக்கிறது அவர்கள் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தையும் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இருக்கிறது ஆக இந்த ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ முறைகளை கையா கையாளுவது அவசியம் அதே போல வந்து தனிமைப்படுத்துதலை வந்து தளர்வுகளை நம்ம கொண்டு வராமல் தனிமைப்படுத்துதலை அதிகப்படுத்தியே கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தால் இதுக்கு தீர்வு என்ன என்பதுதான் இன்னமும் ஒரு பல பல ஆயிரம் மில்லியன் டாலர் கேள்வி என்று சொல்லக்கூடிய அளவு கேள்விகளாக இருக்கிறது இத்தனை இப்படியே கொண்டு போய் நம்ம எத்தனை நாளை கொண்டு போக போறோம் தகவல்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு வரைக்கும் நீங்கள் தனிமைப்படுத்தி இருந்தால் தான் ஆசிய நாடுகள் வந்து பிழைக்கும் என்பது போதெல்லாம் தகவல் வருகின்றன அப்படி பார்த்தால் அப்ப ஐரோப்பிய நாடுகளில் இத்தாலி ஏன் வந்து ரெக்கவரி ஆகவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது எனவே இந்த தகவல்கள் எல்லாம் வாட்ஸ்அப் வழியாகவும் ஊடகங்கள் வழியாகவும் வரக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாம் உறுதியான தகவலாக இருக்கவில்லை எனவே அரசாங்கம் குறிப்பாக இந்திய அரசும் தமிழக அரசும் ஒரு மிக தெளிவான இந்த நோய் பற்றிய ஒரு முதல் அறிக்கையை வெளியிட வேண்டியது அவசியமாகிறதாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் முதல் என்னுடைய ஒரு கேள்வி சார் கேரளா வந்து முதல்ல ஆரம்பிச்சது கேரளாவில தான் அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு முதல் கொரோனா தொற்று இருக்கிற ஒரு பர்சனா அங்கதான் வந்து இது பண்ணாங்க ஆனா எந்த இந்த அளவுக்கு ஒரு த கட்டுப்பாடுகள் எப்படி கொண்டு வந்தாங்க எந்த விஷயம் மருத்
ஒரு மேன்ஷன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரே இடத்துல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நெருக்கமான இடத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அது மாதிரி அதுபோல பல பல குடியிருப்பு சூழல்கள் ஒரு இங்கே வந்து நமக்கு ஒப்பிடும் போது கேரளாவில் அது அது ஒரு அவர்களுக்கு தடுப்பு முறைக்கு வசதியான ஒரு ஏற்பாடாக நாம் பார்க்க முடிகிறது அதே போல கட்டுப்பாடுகளை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமும் வந்து நீங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்கள் உடனடியாக அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தானது என்பது ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அரசோடு ஒரு ஒத்துழைப்பையும் அவர்கள் நல்கிறார்கள் அதன் அதை விட மிக முக்கியமானது அரசும் ஆஹ் இந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய அழுத்தத்தை உண்டாக்காமல் அவர்கள் அச்சத்தை உண்டாக்காமல் அதே போல அவர்களுக்கு அவர் ஒரு புரிதலை உண்டாக்கி அந்த வை வைரஸ் தொற்றுல இருந்து அவளை காப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது இது இது வந்து மிக்க மிக முக்கியமான நம்ம கேரளாவிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அந்த அந்த வகையில் அதே போல வந்து நீங்க இப்போ இந்த காவல்துறை சுங்க சாவடிகள் சாவடிகளில் காவல்துறை சாவடிகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகுந்த வந்து கட்டுப்பாடோடு அவங்க இருக்கிறாங்க எந்த விதமான தளர்வுகளையும் அவர்கள் அவர்கள் வந்து மிக முக்கியமான அத்தியாவசிய தேவை அரசாங்கம் என்ன சட்டம் இட்டிருக்கிறதோ அதையெல்லாம் பின்பற்றக்கூடிய என்பதை பார்க்க முடிகிறது அதெல்லாம் தவிர அவருடைய உணவு முறை அவட வாழ்வியல் நிறைய மலைகள் காடுகள் கிராமங்கள் சூழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவட உணவு முறைகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார் அதே போல அரசாங்கம் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தை அவர்கள் கையில் எடுக்கிறார்கள் ஆஹ் நேற்றைய அவர் சைலஜா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்த வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் கூட ஒரு நானூறு பேருக்கு இருந்து இருநூறு பேரை வந்து அவர்கள் மருத்துவமனையில் இருந்து குணமாக்கி அனுப்பி இருக்கிறார்கள் அந்த இந்த ரெக்கவரி ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம நோயிலிருந்து குணமாக கூடிய விகிதா விகிதம் என்பது அங்கே வந்து மிக அதிகமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் நான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது அப்ப தமிழ்நாட்டினுடைய அடிப்படையில் நம்ம இப்பொழுது பார்க்க வேண்டியது இந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மிகவும் கட்டுப்பாடோடு வைத்திருக்க முடிகிறது சில வேலைகள் முடிவதில்லை என்ற ஒரு குழப்பமான சூழல் தான் இருக்கிறது இதற்கு அவர்கள் உடனடியாக இந்த மாதிரி தடுப்பு நடவடிக்கை ஒருபுறம் இருக்க இதற்கான தீர்வு முறைகள் மருத்துவ முறைகளை இன்னும் வேகப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது அதுதான் இங்கே அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது எனவே தான் அதான் அதான் நான் சொல்ல வந்தேன்னா நீங்க இந்த தளர்வுகள் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது மக்களுக்கான விருப்பம் அரசாங்கத்தின் விருப்பமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த தீர்வை நோக்கி நகராமல் இருக்கிறோம் என்கிறதான் நம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று தீர்வு என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அது நம்ம வந்து எந்த மாநிலம் கொரோனாவுக்கு மருந்தே கண்டுபிடிக்க முடியாதா சார் ஏன் உலக நாடுகளே பாதிக்கப்பட்டு எல்லாம் முடங்கி போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் இதற்கான மருத்துவ தீர்வே நமக்கு ஒண்ணு கிடைக்காதா இதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிடும் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியாதா இல்ல எனக்கு இதுல இதுல ஒன்று ஒரு வியப்பான ஒரு இது என்ன அப்படின்னா இப்ப நீங்க இந்த வைரஸ் முதல் முதலாக வைரஸ் தொற்று வந்து வுஹான் மாகாணத்தில் சீனா நாட்டில வந்து பரவுது இந்த சீன நாட்டில் பரவின உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அரசாங்கம் எப்படி குயிக்கா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினையாயிரம் படுக்கையர்கள் கொண்ட ஒரு தற்காலிக மருத்துவமனை மிகப்பெரிய மருத்துவமனையை ஒரு எட்டு நாட்களில் உருவாக்குகிறார்கள் எட்டு நாட்களில் மருத்துவமனை உருவாக்கி பதினையாயிரம் இருபதாயிரம் என்றிருந்த அந்த நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கையை குறைத்து கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளாக பதினைந்து நோயாளிகளாக குறைத்திருக்கிறார்கள் பதினைந்து நோயாளியாக குறைத்து விட்டு அந்த தற்காலிக மருத்துவமனையை கலைத்து விட்டார்கள் கலைத்து விட்டு ஒட்டு மொத்தமாக வுஹான் மாநிலத்தில் எல்லாம் மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு வுஹான் மாநிலம் ஒரு கிளியர் கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் கொரோனா வந்து ஃப்ரீ ஜோன் என்ற அளவுக்கு அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதன் பிறகு சீனாவில் வந்து இதுவரையில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கொரோனாவினால தொற்று பாதிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய இழப்புகள் ஏற்பட்டதாக நமக்கு தகவல்கள் இல்லை அப்ப எனக்கு இந்த அடிப்படையில் நான் தொடக்கும் முதலே நான் நண்பர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருப்போல இதைத்தான் சொல்றேன் சீனாவிற்கு எப்படி அவள் குயிக்கா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண அவளால் அவர்களால் முடிந்தது அப்பொழுது உதாரணத்திற்கு நம்மால் ஏன் அது முடியவில்லை நம்ம ஏன் ஒரு உடனடியாக ஒரு அதே போன்ற எட்டு நாட்களில் மருத்துவமனை கட்ட இயலாதா இந்தியா இந்திய ஒவ்வொரு மாநிலங்களில் கட்ட இயலாதா அவர்களுக்கு அந்த மருந்து முறைகளை கொடுக்க முடியாதா அந்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் பதினைந்து நோயாளிகளாக குறைத்திருக்க முடியாதா என்ற கேள்வி எழுகிறது என்றால் சீனாவிற்கு இதை பற்றி நன்கு தெரிந்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அப்ப இந்த சீன அரசாங்கம் என்ன மருத்துவ முறைகளை கையாண்டது என்ற ஒரு அடிப்படையை நாம் பெற்றுக்கொண்டாவது இதனுடைய தீர்வில் இருந்து நம்ம வந்திருக்கலாம் நமக்கு கிடைத்த தகவல் அடிப்படையில் மருத்துவ சித்த மருத்துவர் கு சிவராமன் போன்றவர்கள் கொடுத்த பேட்டியில உள்ள பிபிசி பேட்டியில ஒன்று பாத்தீங்கன்னா சீன அரசாங்கம் மரபுசார் மருத்துவங்களையும் அதே போல நம்முடைய ஆங்கில மருத்துவத்தையும் இரண்டு மருத்துவங்களையும் இணைந்து ஒன்று சேர்த்து எது எதுக்கு எப்ப கொடுக்கணுமோ கொடுத்து அவர்கள் வந்து கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப அதே போன்ற ஒரு தீர்வு முறையை நோக்கி நம் ஏன் செல்லக்கூடாது என்பதுதான் நம்முடைய அடிப்படையான கேள்வி இருக்கிறது குறிப்பாக எந்த வைரசுக்கும் இதுவரையிலும் உலகத்தில் மருந்து நேரடியாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக ஒன்று இரண்
கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறது அது தொற்றுகிறது ஒரு நூறு பேருக்கு இரண்டு பேர் உயிரை குடிக்கிறது அதுவும் ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் குடிக்கிறது என்பதெல்லாம் தெள்ள தெளிவாக நமக்கு வந்து இந்த இத்தனை நாட்களில் நம்ம வந்து ஆஹ் கணித்து விட்டோம் அதை கூர்மையாக நம்ம பார்த்து விட்டோம் இதுதான் இதனுடைய தாக்கம் இப்படிதான் இந்த எதிரியா என்பது தெரிந்து விட்டது இப்ப அந்த எதிரியை வந்து எப்படி ஒழிப்பது என்பதற்கான மருத்துவத்தை நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டியதால் அடிப்படையா இருக்கும் பொழுது மருத்துவத்தை பத்தி தொடர்ந்து நம்ம எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்கோம் சார் நீங்களே கூட சில நேர்காணல்கள் எடுத்ததை நான் பார்த்தேன் இந்த ஆட்டுத்தோடா அப்படின்ற ஒரு இலையை பத்தி சொல்றீங்க அதே போல இந்த கபசுர குடிநீர் சிலர் சொல்றாங்க அதே போல சித்த மருத்துவர்கள் சிலர் வேற சிலதெல்லாம் கூட சொல்றாங்க அரசு இதையெல்லாம் இது ஒரு எதிர்ப்பு சக்திக்கான விஷயத்த மட்டும்தான் நம்ம கொண்டு வரமா இருக்கு இதை எதிர்ப்பு சக்திக்கான மருந்தை மட்டும் உட்கொண்டாலே இந்த கொரோனாவில இருந்து விடைபெற்று விடுபெற்ற விட முடியுமா முடியுமா இல்ல அத அத சொல்ல வந்து நான் நீங்க வைரஸுக்கு நீங்க மருந்து கட்டுப்பிடிக்க முடியாது பிளேக்குன்னு ஒரு நீங்க நோய் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய இடங்கள்ல பிளேக் மாரியம்மன் கோயில் கூட இருக்கும் ஒரு ஆங்கிலேய ஆட்சி காலத்துல வந்து அந்த பிளேக் என்பது வந்து காலராவும் வந்து பிளேக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக கொள்ளை நோயாகத்தானே வந்து நீங்க பெருமளவில் பரவியது அந்த பிளேகும் கொள்ளை நோயும் வந்த போதெல்லாம் நீங்க அந்த பிளேக்கு மருந்து கண்டுபிடிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட வந்து இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் மணிக்கும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆயிடுச்சு அந்த அந்த பிளேக்கு வந்து நேரடியான மருத்துவத்தை கண்டு மருந்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக விட்டது அப்ப இந்த வைரசுகளுக்கான நேரடி மருந்துகளை கண்டுபிடிப்பதற்கான காலகட்டம் ஹெச்ஐவி என்று எடுத்துக்கொள்வோம் ஹெச்ஐவிக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் மருந்து இருக்கான்னு சொல்லி சொன்னா கிடையாது ஹெச்ஐவியுமே வந்து இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி சென்ட்ரோம் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் எதிர்பார்த்தலை அழிக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸ் அது ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் என்பது வந்து தனி வியாதி அல்ல நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தியில் குறிப்பாக நம்ம எப்படி ஒரு அரசாங்கத்தை வந்து ஒரு ராணுவமும் ஒரு காவல்துறையும் எப்படி ஒரு நாட்டை பாதுகாக்கிறதோ அதே போல நம்ம உடலை வந்து பாதுகாத்துக் கொண்டிருப்பதற்கு ஒரு டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் உண்டு ஒரு பாதுகாப்பு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு அரண் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கு நீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு சிறு ஊசியோ சிறு வந்து ஒரு தோல்ல வந்து சிறு ஒரு பூச்சி கடிச்சிட்டா கூட உடனடியாக அந்த இடத்தில் வந்து யார் வெளியாட்கள் உள்ளே வந்திருக்கிறார்கள் என்ன ஒரு தாக்குதல் முயற்சியை நம்ம அந்த இந்த உடல் இனம் கோட்டைக்குள் உள்ளே நுழைவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்கிறார்கள் என்பது நம்முடைய அந்த டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வந்து உடனடியாக ஆராயும் அப்படி ஆராய்ந்து அது வந்து ஒவ்வாத ஒரு பொருளாக ஒவ்வாத ஒரு கிருமியாக இருந்தால் அந்த டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அதை அழித்துழிக்க எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளும் அதை துரத்துவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் அவ்வாறு துரத்தி மேற்கொள்ள முடியாத போது அந்த டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தன்னுடைய பலத்தை இழந்து விட்டால் அந்த நோய் கிருமி நேரடியாக நம்மை கொன்றுவிடும் இதுதான் இந்த வைரஸினுடைய தாக்கும் முறை அந்த அடிப்படையில் நீங்க வந்து ஹெச்ஐவி இருக்கும்போது கூட என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பிறகு வந்து ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸினால வந்து பல பல பேர் உயிரிழந்தார்கள் என்ற எண்ணிக்கை எல்லாம் அதிக அளவில் இருந்து அதன் பிறகு கொஞ்சம் காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சமீப காலங்களாக எய்ட்ஸால் உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவுன்னு பாக்க நம்ம அப்ப எய்ட்ஸுக்கு நேரடியாக மருந்து கண்டுபிடித்து விட்டார்களா என்றால் கிடையாது ஆனால் நீங்க கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஒரு ஒரு பத்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட கணக்கை எடுத்து பாருங்கள் எய்ட்ஸால் இருந்தவருடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருக்கிறது என்று பாத்தீங்கன்னா மிக குறைவாக இருக்கும் அதற்கு அவர்கள் வந்து பாதுகாப்பான உடலுறவு என்றெல்லாம் சொன்னாலும் கூட தாய் மூலமாக குழந்தைக்கு பரவாமல் இருக்க தாய்க்கு வந்து மருந்துகள் கொடுத்தெல்லாம் அந்த குழந்தையை வந்து அந்த ஹெச்ஐவி தொற்று இல்லாமல் பாதுகாக்க முடிகிறது என்றால் இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி நம்மை தற்காத்துக் கொள்ளும் வழிமுறைகளாகத்தான் இதுவரை இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப நம்ம என்னன்னா நம்முடைய பாதுகாப்பு அறையை அதிகப்படுத்த நம்மை சுற்றி ஒரு ஒரு எதிரிகள் இருந்து கொண்டே தான் இருப்பார்கள் நம்மை தாக்குவதற்கு எப்பொழுதுமே அவர்கள் நம் மீது கடித்து குதறி விடலாம் ஆனால் அதை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு எப்படி நம்ம வீட்டை கட்டி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ எப்படி அரணை கட்டி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ எப்படி டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வைத்திருக்கிறோமோ அதே போல நம் உடலையும் நம் வந்து எதிர்ப்பு சக்தியில் அதிகப்படுத்தி கொண்டுதான் இந்த வைரஸ் போன்ற கிருமிகள் இருந்து நாம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் அடிப்படை அந்த அடிப்படையில் வைரசுக்கு நேரடியாக வைரஸ் இருந்தால் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தான் மருந்து வைரசுக்கு மருந்து அது தடுப்பு மருந்து கிடையாதுன்றீங்க சரியா ஆமா இதுவரை இல்லை இதுவரை இல்லை இதுவரை நீங்க வேணா பிளேக்கு தான் நேரடியாக கண்டுபிடிச்சாங்க அப்ப தடுப்பு மருந்துகள் பின்னர் அம்மை நோய் நமக்கு மிகப்பெரிய அம்மை நோய் வந்து இந்தியாவுக்கு இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வந்து அம்மை நோய் பெரிய ஒரு பாதிப்பாக இருந்தது அதற்கு தடுப்பூசிகள் எல்லாம் தடுப்பூசிகள் தான் போட்டார்கள் அவர்கள் அது அதே ஓரளவுக்கு ஒரு முற்றாய் ஒழிக்க முடிந்தது ஆனால் அதுக்கு பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன என்பதுதான் சொல்ல வர சொல்ல வரக்கூடிய மிக முக்கியமானது எனவே இப்போதைக்கு நம் உடல் எதிர்ப்பு சக்தியில் அதிகப்படுத்தி கொண்டு இந்த வைரஸ் தொற்று நம்மளை தாக்காதவாறு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதற்காகவாது அரசாங்கம் வெளிப்படையான அறிவிப்பை அறிவிக்க
நடுவர் அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி மாநில அரசாங்கம் இருந்தாலும் சரி இந்த அடிப்படையான தடுப்பு மருந்துகளை கூட இவர்கள் ஏன் இன்னும் உறுதியாக சொல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் எல்லோருக்குமே ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் சித்த மருத்துவர்கள் கூட அச்சத்தோடு தான் நான் பல பேரிடம் சித்த மருத்துவர்கள் பேசும்போது கூட சொல்கிறார்கள் நீங்கள் சொன்னது கபசுர குடிநீர் ஏன் அது கபசுர குடிநீர் இதற்காக ஆடதோட இலை எல்லாம் என்று அடிப்படை என்றால் ஆடதோட இலை வந்து கபம் என்று என்று என்ற சளியை வந்து அகற்றக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்தது எந்த குழந்தையாக வந்து பெரியவர்களாக இருந்தாலும் அந்த நெஞ்சில் சளி கட்டாமல் அந்த கபத்தை மட்டும் போக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் கொண்டது நம்முடைய சமையலர் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் போலதான் அதுவும் கபசுர குடிநீர் என்பதும் ஆடாதோட இலையும் கபசுர குடிநீரில் ஒரு பங்குதான் நீங்க ஆடதோட இலையை தனியாக பயன்படுத்தி வரும் கபசுர குடிநீர் கபசுர குடிநீர் என்கிற கலவையிலும் அந்த ஆடுதோட இலை நிச்சயமாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு கலவை தான் இது எல்லாமே என்னன்னா நம்முடைய நெஞ்சில வந்து சளி கட்டாமல் இருப்பதற்காக அடிப்படை சளி முதல் தொண்டை கரகரப்பு சளி அதன் பிறகு மூச்சு திணறல் இதுதான் இந்த காய்ச்சலுடைய கொரோனா தொற்றினுடைய அடிப்படையாக இருக்கிறது இது வந்து நம்ம இதுக்கு இதுக்கு முன்பே நிமோனியா என்று சொல்லக்கூடிய அதே காய்ச்சல் வகைதான் என்பதுதான் சித்த மருத்துவர்கள் சரி ஆங்கில மருத்துவர்கள் இப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதன் காரணமாக இந்த மருத்துவ முறைகள் சித்த மருத்துவ இருந்து அலோபதி மருத்துவர் இருந்து மாற்று ஆயுஷை சேர்ந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் கூட வெளிப்படையாக இதுவரை வந்து சொல்ல முடியாமல் இருப்பதற்கு அரசாங்கம் அவர்களுக்கு இன்னமும் ஒரு முழுமையான ஒரு ஆதரவும் அவருடைய பின்புலமாக நிற்கவில்லை என்பதுதான் நான் பார்க்கிறேன் அவர்களுக்கு பின்புலமாக நின்று உங்களுடைய மருத்துவம் நீங்கள் பயந்து வரக்கு பயந்து வரக்கூடிய நீங்கள் பிராக்டிஸ் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த முறைகளில் உள்ள நல்ல மருத்துவ முறைகளை முதலில் எங்களுக்கு இப்போதைக்கு முதல் தடுப்போம் அதன் பிறகு இதற்கு தீர்வு காண்போம் என்று அரசாங்கம் முன்வர வேண்டியது மிக முக்கியமான ஒரு தேவையாக இருக்கிறது இதை தெல்ல தெளிவாக அரசாங்கம் செய்தாலே போதும் அதற்கு பிறகு அவர்கள் உலக பெரு வணிக மருத்துவ வணிகத்தை சேர்ந்தவர்களோடு அவர்கள் என்ன ஒரு ஒரு டையப் வைத்துக் கொள்ளப் போகிறார்கள் எந்த விதமான மருந்துகளை தயாரிக்க போகிறார்கள் என்பதெல்லாம் பிற்பாடு பார்த்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது இருக்கும் உயிர்களை காப்பாற்ற வேண்டியது அவசியமாகிறது என்ற அடிப்படையிலாவது அரசாங்கம் இதற்கு முன்வர வேண்டும் எப்ப சார் இந்த முழுமையான கொரோனாவில இருந்து நாம வெளியே வரப்போறோம் நான் அதுதான் சொல்றேன் நான் இப்ப என்னன்னா இப்ப இவங்களோட அது என்னன்னா பதினான்கு நாட்கள் இப்பொழுது நம்ம சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பீலா ராஜேஷ் சொல்லும் போது கூட பதினான்கு நாட்கள் ஒருவருக்கு வந்து அந்த பகுதியில் தொற்று இல்லாமல் இருந்தால் அதை ஆரஞ்ச மண்டலமாக மாற்றலாம் அதன் பிறகு இருபத்தி எட்டு நாட்களுக்கு அங்க தொற்று இல்லை என்றால் அதை பச்சை மண்டலமாக மாற்றலாம் என்கிறார் ஆக ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்கு இந்த கொரோனா தொற்று என்பது குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள்ளேயே நமக்கு தெரிந்து விடுகிறது என்பதுதான் இப்பொழுது அவர்களுடைய அந்த மருத்துவ அடிப்படையில் தான் அவர்கள் சொல்றாங்க அவங்க ஆங்கில மருத்துவம் மொத்த மருத்துவர்கள் சொல்லக்கூடிய அடிப்படையில் தான் அவங்க சொல்றாங்க அப்படிங்கும் போது இது கால இடைவெளியில் தொற்றாமல் இருப்பதை கால இடைவெளியிலேயே நம்ம கண்டுபிடித்து விடலாம் என்கிற அடிப்படையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு மாத காலம் என்பதுதான் கிட்டத்தட்ட நம்ம இதுல வந்து ஒரு கற்றுக்கொள்ள நம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்ப இந்த ஒரு மாத காலம் அப்படிங்கும் போது திடீர்னு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையிலேயே குடியிருப்பிலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு வந்து தொற்று இருப்பதாக தற்போது தகவல் வெளியாக இருக்கிறது அங்க இருக்க குடியிருப்பில் உள்ள குடியரசு தலைவர் மாளிகையினுடைய குடியிருப்பில் உள்ளவர்களை தனிமைப்படுத்தி இருக்கிற தகவல் வெளியாகிறது நேற்று ஊடகத்துறையை சேர்ந்தவர்கள் இரண்டு மூன்று பேருக்கு வந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகிறது ஆக இந்த காலகட்டம் எந்தெந்த பாக்கெட்ல எப்படி அதை வந்து எவ்வளவு மாதத்திற்கு இழுக்கிறது என்பதை பொறுத்துதான் இந்த கொரோனா தொற்றினுடைய தொற்றை நாம் வந்து ஒரு தீர்மானத்திற்கு வர முடியும் என்பதுதான் அரசாங்கம் கொண்டு வரக்கூடிய அரசாங்கத்தோட சுகாதாரத்துறைகள் கொண்டு வரக்கூடிய கட்டுப்பாடுகள் இருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது எனவே அப்படி பார்த்தாலும் கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு மாத காலமாவது முழுமையான இந்த ஒரு அப்சர்வேஷன் கவனிப்பு கண்காணிப்பில் இருந்து அதன் பிறகு தொற்று குறைகிறதா என்று பார்த் பார்த்து தான் இவர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய சூழல் இருக்கிறார்கள் அந்த தான் நான் அந்த ஒரு மாத காலத்திற்கு நம்ம அதை பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக ஏன் அரசாங்கமே முன்வந்து சுகாதாரத்துறை வாயிலாக இந்த தடுப்பு மருந்துகளை இன்னும் நீங்கள் வெளிப்படையாக நாங்கள் பார்த்த வரையில் இதை உங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதா இருமல் வராமல் செய்திருக்கிறதா இதெல்லாம் முதலில் பயன்படுத்துங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு அதை நோக்கி தீர்வை நோக்கி செல்வதற்கு வாய்ப்பாக வச அதுதான் சரியான லாஜிக்கலான இருக்கும் ஆனால் நம்மை விட சுகாதாரத்துறையில் மிக சிறந்த வல்லுநர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்திய அளவில் வல்லுநர்கள் இருக்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏன் அவர்கள் எல்லாம் இதற்கு இன்னும் இன்னுமே அதுக்கு வந்து தீர்வு காண வில்லையா இல்லை அதை பற்றி பேசவில்லையா இல்லை அரசாங்கம் அவரோடு பேசி கொண்டிருக்கிறதா என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரியாத சூழ்நிலையில் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என்றால் அரசாங்கம் இந்த நோய் பற்றிய இந்த நோயினுடைய தாக்கம் பற்றிய முழு விழிப்புணர்வை மக்களிடையே கொண்டு செல்ல வேண்டும் அல்லது படித்தவர்களிடமாவது கொண்டு சென்று படிக்காத மக்களிடத்துக்கும் மக்களிடத்திலும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டியது அவசியமாகிறது இந்த அடிப்படையில்
நீங்க வந்து சித்த மருத்துவர் மரபு சார்ந்த மருத்துவர்கள் நிறைய பேர் கிட்ட இந்த எதிர்ப்பு சக்தி சார்ந்த நிறைய மருந்துகள் அந்த ஆட்டு தொட்டாவில இருந்து கபசுர குடிநீர் எல்லாவற்றையும் நீங்க வந்து சில விவாதங்கள் எல்லாம் பேட்டி எடுத்ததை நான் பார்த்தேன் நிறைய தரவுகள் சொல்லியிருக்கீங்க எதிர்ப்பு சக்திகளை நாம வந்து அதிகரித்து கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க நிச்சயமா நேர்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் கொரோனாவில இருந்து மீண்டு வருவோம் ஒன்றிணைவோம் எல்லோரும் வீட்டில் இருப்போம் இணைப்பில் வந்து நிறைய தகவல்களை கொடுத்திருக்கீங்க நன்றி விஸ்வாச அடிப்படையான நம்ம வெந்நீர் குடிப்பது குழந்தைகளுக்கு குடும்பத்தில் வெந்நீர் குடிப்பது நம் ரசம் போன்ற மிக எளிதான உணவுப் பொருட்களை பயன்படுத்துவதில் உள்ள சீரகம் மிளகு மஞ்சள் ஆகியவை ஆகிய அனைத்துமே நமக்கு வந்து மருத்துவ பொருட்கள் தான் நம்முடைய பழைய பழைய சாப்பாட்டுல கூட நீங்க வெங்காயம் போட்டு வச்சு அதுல அதுல வந்து நீங்க சிறு சீரகத்தை கொஞ்சம் போட்டு வச்சு சாப்பிடக்கூடிய நம்ம மரபு சார்ந்த நம்ம உணவு முறைகளே நமக்கு மிகப்பெரிய மருத்துவ முறைகளாக இருக்கிறது அந்த மருத்துவ முறைகளை முறையாக பின்பற்றி இந்த தனிமைப்படுத்துதலை நமக்கு தண்டனையாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நம்முடைய மனித சமுதாயத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக ஒவ்வொரு தனி மனிதரும் எண்ணி இந்த அச்சுறுத்தலை வீழ்த்தி நிச்சயமாக இந்த மனித குலம் நம்முடைய அடுத்த சந்ததியை நோக்கி முன்னேறி செல்லும் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது நன்றி மாதேஸ்வர் வாய்ப்பளித்து ஆதன் தொலைக்க ஆதன் தொலைக்காட்சி நன்றியை தெரிவித்